Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de Fréquence Médiévale. Fréquence Médiévale, l'émission de Web Radio du magazine Histoire et Images Médiévales. William Blanc au micro. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir l'historien Jacques Rossio euh, sur un sujet, euh, un sujet brûlant. Il s'agit de la sexualité au Moyen-Âge et euh, Jacques Rossio a justement publié un ouvrage, un très bon ouvrage de euh, vulgarisation et de synthèse qui s'appelle tout bêtement « Sexualité au pluriel au Moyen-Âge » qui a été publié aux éditions Jean-Paul Gistrot. On en reparlera de toute façon à la fin de l'émission. Jacques Rossio, euh, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. On va commencer en fait, euh, euh, on pourrait penser quand on lit votre ouvrage, c'est assez intéressant parce qu'on découvre que... Euh, on pourrait penser que les hommes et les femmes du Moyen-Âge ont une vie sexuelle similaire à la nôtre. Et pourtant, dans, dans votre livre, vous montrez qu'il y a de nombreuses différences. Est-ce qu'on peut l'expliquer ou les expliquer, ces différences, s'il vous plaît Oui, parce que la, la vie sexuelle a été très, très sévèrement encadrée, et encadrée en particulier par, par l'Église. Hein, euh, certains historiens, il y a une trentaine ou une quarantaine d'années, avaient même évoqué une chape de plomb sur les comportements et sur les mentalités en ce domaine. Bon, alors c'est vrai que c'était une discipline, que, enfin la discipline elle, se voulait sévère, mais il faut tout de suite euh, avancer euh, deux corrections en ce domaine. C'est que d'une part, les chrétiens, comme l'ont dit euh, Paul Venn ou Pascal Quignard, les chrétiens n'ont rien inventé. Hein Ils n'ont pas plus inventé leur morale sexuelle que la langue latine qu'ils utilisaient. Et deuxième correction, euh, les positions de l'Église ont beaucoup évolué en 1000 ans ou en 1500 ans. Hein il y a des Moyen-Âge et puis il y a des expressions successives de l'Église ou d'ailleurs des voix plurielles dans l'Église. Voilà. Alors il demeure, malgré les variations, qu'il y a une basse mélodique, on y reviendra, qui traverse les siècles et même bien au-delà du Moyen-Âge. Si vous me permettez d'insister là pendant deux minutes, hein, premièrement, les chrétiens n'ont rien inventé, c'est-à-dire qu'ils ont repris en gros l'héritage antique, l'héritage médical, hein, avec une méfiance à l'égard de l'acte sexuel parce que le coït était fatigant, parce qu'il équivalait à une saignée, qu'il fallait donc euh, économiser. Bon, euh, il, fallait, il fallait être, être euh, prudent. Bon, euh, L'héritage philosophique, parce que euh, l'acte sexuel représentait une, une aliénation un anéantissement de l'esprit euh, contraire à la raison et puis un héritage religieux ritualiste dans la mesure où il entraînait une pollution une souillure dont il fallait se purifier alors il est vrai que tout ça a été englobé dans une anthropologie chrétienne anthropologie chrétienne qui a été élaborée par des pères qui étaient pour la plupart des ascètes des ascètes orientaux hein et euh, c'est à l'enseignement de ces, de, ces, de ces assets euh, s'est ajouté l'idée de saint Augustin en particulier que le péché originel se transmettait par l'acte sexuel, par la reproduction. Donc il y avait une sorte de d'intime de, 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 connexion entre euh, le, euh, la chute, hein, entre le péché originel, la chute et la sexualisation et l'acte même. D'où euh, une conception de la société, une conception spirituelle de la société qui accorde tout aux vierges hein, qui ont 100% de chance de salut mais seulement 60% de chance pour les continents c'est-à-dire les membres du clergé, et 30% seulement pour les conjugati, les époux. Le reste, les fornicateurs, est envoyé à l'enfer. Bon. Alors, ceci, euh, c'est surtout valable durant le premier Moyen-Âge, premier Moyen-Âge qui est dominé par l'enseignement des moines, qui euh, déprécie euh, le, le corps. C'est l'époque du contemptus mondi, du mépris du monde, et où le corps est considéré comme un sac de verre, hein, et l'acte comme une souillure, l'acte sexuel comme une souillure. Le corps comme un sac de verre, euh, avec des limites quand même, étant donné que le corps est un instrument du salut, hein, par les matérations, par les, euh, par les souffrances subies, par les souffrances que l'on s'accorde, que l'on s'inflige, hein, pour racheter euh, des péchés. Bon. Euh, mépris du monde des achères, donc, et puis un encadrement strict de la sexualité conjugale, qui est la seule euh, permise, 
À partir de la fin du XIIe siècle, on accorde beaucoup plus à la nature, aux besoins naturels. Les temps interdits se réduisent à un extrême minimum et on a une relative indulgence, mais on va y revenir, euh, quant à, au, au péché de chair. Bon, alors, en conclusion de tout ça, il y a quand même, à travers le premier Moyen-Âge ou le second Moyen-Âge, une basse, ce que pourrait appeler une basse mélodique commune, c'est-à-dire que la seule sexualité licite, hein, euh, euh, véniel, euh, avec un acte qui est un acte d'un péché véniel, ou pas de péché du tout, c'est <rire> un acte reproductif. Hein, c'est la procréation qui peut seule justifier euh, le rapprochement euh, entre l'homme et la femme. Une copulation qui est faite à bonne fin et qui est pour cela un ensemencement, hein, d'un ensemencement de, de la semence masculine dans le, masculine dans le vase idoine. Voilà. Là, euh, la, la discipline inclut un respect euh, du, du geste, hein, du, du rituel euh, coïtal. Alors, juste une précision, quand vous parlez de, quand vous parlez de temps interdit, vous pensez euh, évidemment euh, au, au dimanche, mais il y a aussi, il n'y a pas que ça. Hein. Il y a les carêmes, hein, ce sont les, euh, il y a les temps liturgiques, les temps interdits liturgiques et les temps physiologiques. Alors, euh, les, les temps liturgiques sont les dimanches, les jours fériés, les veilles de fête, et puis les carêmes. Alors, euh, pendant le haut Moyen-Âge, il existait trois, trois carêmes, hein, et même parfois quatre, mais euh, trois carêmes, et euh, à partir du VIe siècle, euh, euh, deux de ces carêmes ont disparu, et n'est demeuré que le carême qui, qui a eu cours jusqu'à nos jours. Quoi. Les, les autres ont, ont quasiment disparu. Alors, justement, vous avez parlé d'un tournant, en fait, au XIIe siècle, où on assiste à une forme de réhabilitation du plaisir sexuel. Et comment est-ce que vous, vous expliquez ce tournant Alors, il y, y a un complexe de facteurs hein, qui explique cet aggiornamento considérable hein, entre les années 1100 et 1200, quoi. Alors, comment l'expliquer euh... D'abord par les réussites matérielles, hein, la croissance, la croissance de l'Occident, de la société occidentale. C'est-à-dire que à partir du XIe siècle, de la deuxième moitié du XIe siècle en particulier, les gens ont conscience d'un, d'un, ben, d'une amélioration, d'une amélioration des choses. Les famines se raréfient, euh, les, le, le climat est favorable, les récoltes sont de, assez souvent bonnes ou très bonnes, ils ont conscience d'un problème, ils ont conscience que le monde ne s'achemine pas vers une corruption, vers un pourrissement, etc. Mais plutôt l'inverse. Alors c'est par exemple Guibert de Lejean qui s'aperçoit que de son temps, enfin à son âge adulte, les écoles sont beaucoup plus nombreuses qu'auparavant. Ou bien c'est Bernard de Chartres qui dit que nous sommes des nains juchés sur les épaules des géants. Mais nous voyons plus loin qu'eux. Hein Et ils voient plus loin qu'eux, ils voient plus loin que leurs prédécesseurs, ce qui est très, très neuf hein, dans la pensée médiévale, d'abord parce que euh, émerge un humanisme, un humanisme antiquisant, hein, une redécouverte en quelque sorte de la culture classique, de la culture antique, grâce aux traductions arabes et aux transcriptions euh, faites à Tolède, transcription des traités arabes en langue latine. Donc une redécouverte des conceptions du monde, des conceptions philosophiques du monde, des conceptions, euh, des conceptions aussi euh, euh, géographiques, encyclopédiques, euh, voilà, ou anthropologiques. Et lié à ça, vous voyez, il y a, il y a vraiment un, un complexe, une convergence de facteurs lié à cela, l'évangélisme nouveau, c'est-à-dire une nouvelle religion, un christianisme d'incarnation, un christianisme du Dieu fait homme, du Dieu incarné, du Dieu incarné qui, qui donc euh, réhabilite la chair. Hein euh, le, le verbe s'est fait chair, il y aura 
une, résolution, une résurrection de la chair, etc. Et donc une dignité nouvelle accordée au corps. Hein, au corps qui est l'articulation entre le, le, le divin et l'humain euh, par l'âme. Donc euh, une spiritualisation euh, du, du corporel grâce euh, à, à l'Église qui, qui se fait cette machine à spiritualiser le corporel. Bon. Et euh, le, le sexe, pour les, les philosophes de la fin du XIIe siècle, n'est plus le résultat d'une rébellion, comme pour euh, les pères, mais le, 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 une, création, une création divine. Hein. Donc c'est une création naturelle. Et euh, le, le concept, la notion de nature très importante au XIIe siècle, euh, pouvoir greffer dans les êtres auquel il convient d'obéir, nature qui est la vicaire de Dieu, si vous voulez, euh, devient, euh, ce, cette notion de nature est prégnante, devient essentielle, et pour les penseurs, ce qui est naturel ne saurait être honteux. Donc, euh, la sexualité devient un besoin naturel et euh, il ne faut pas résister à ce besoin. Donc il faut satisfaire nature. Et cette notion de nature fournit un modèle complémentaire au modèle théologique. C'est-à-dire que le, le, le sexuel n'est plus pensé seulement en fonction de la génération, mais en fonction de l'équilibre humain. On pense que s'abstenir est mauvais pour, pour la santé, et voilà. Tout à cela encore, si vous voulez, la lutte contre l'hérésie, en particulier contre l'hérésie manichéenne ou l'hérésie cathare, pour lesquelles le, le, le corps c'est une prison, c'est la prison charnelle, hein, le monde appartient à Satan, d'où la réaction de l'Église catholique à cette négation euh, hérétique, négation du corps ou négation de la reproduction, et euh, la tran, la tran 4, donc un assouplissement euh, de, de, des, des liens des, de la parenté interdite, un assouplissement des temps, euh, l'invention de la fornication simple, afin de sauver de la, la tourbe les fornicateurs, de les intégrer dans cette, de, dans cette spiritualisation dont je parlais, leur donner donc une chance de, de salut. Voilà. Hein, mais c'est un tournant essentiel. Alors, justement, je, je reviens juste sur deux, trois choses que vous avez dites. Déjà, en fait, enfin, si on comprend bien, les Qatars, ils ont poussé jusqu'au bout la logique du premier Moyen-Âge, en fin de compte, dans le refus du corps. Chez les Qatars, il faut bien distinguer entre les parfaits hein, et puis euh, les... Les fidèles Qatar, hein, le, 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 gros des, le gros des troupes, si on peut parler de gros des troupes. Bon, pour les fidèles, il est évident que le monde est, est mauvais, que le monde est une création du principe du, principe du mal. Et que donc, il ne s'agit pas de, 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 de créer de nouvelles âmes qui seraient prisonnières du corps, du corps qui est dominé par Satan. Voilà. Alors, pour ce qui est des fidèles, euh, euh, c'est autre chose, parce que ce que les, les fidèles cathares condamnent, c'est le mariage. Hein, et donc, le mariage, le mariage est, est, est maudit, et bon, ils ont le mariage en abomination, donc il y a une morale là beaucoup plus libre. Hein, de, de, les relations peu sexuelles peuvent se faire en dehors du en dehors d'une de, union euh, ritualisée du mari de ce que les catholiques appellent le mariage. Mais ce qui domine quand même dans la théorie euh, cathare ou manichéenne, c'est le refus, le refus d'engendrer. De, Et c'est contre ce refus que réagit euh, l'Église catholique ou les prédicateurs catholiques qui, par là même, euh, mettent en avant, placent en avant, l'acte reproducteur, l'acte sexuel. Alors, justement, 
donc vous parlez donc, donc euh, que enfin, le plaisir charnel donc est réhabilité au XIIe siècle. Hein. Euh, est-ce que enfin euh, il, il est quand même néanmoins ce plaisir charnel il est quand même euh, d'ailleurs c'est à ce moment-là que ça devient un péché véniel en l'occurrence hein, euh, il est ce plaisir charnel est néanmoins réservé aux hommes et comment est-ce qu'on on envisage le plaisir des femmes à ce moment-là pour ce qui est des, des femmes euh, là il y a des disons euh, des visions un peu paradoxales bon euh, la femme la femme, elle est froide et humide, alors que l'homme, lui, théoriquement, est chaud et sec, bon, dans la théorie euh, des, euh, des tempéraments. Donc la femme, froide et humide, est sensible aux passions. D'abord, elle est ouverte, hein, elle, a, elle est pleine d'ouvertures, bon, mais d'ouvertures qui sont plutôt mauvaises, qui peuvent laisser échapper les vertus et laisser, laisser entrer euh, des... des des dangers, des choses dangereuses. Et euh, elle est sensible aux patients et euh, elle est toute animalité, si vous voulez. La femme, elle est, elle est corporelle. Et euh, cette animalité, cette sensibilité aux patients, elle peut aller jusqu'à jusqu l'hystérie, c'est-à-dire que le corps domine l'esprit. Hein. Et, euh, et cette femme, euh, sexuellement, elle n'est jamais, elle est sans frein, elle n'est jamais rassasiée. Il faut que son utérus soit satisfait. Donc il faut qu'elle soit engrossée, quoi, régulièrement grosse. Mais en même temps que l'on voit cette femme vorace et insatiable, euh, la, sa représentation sociale en matière de sexualité est celle d'une nature passive. Hein? La femme, euh, elle est connue charnellement. Elle ne connaît pas char charnellement quelqu'un. Jamais. Hein? Dans les récits, dans les, dans les lettres, dans les récits d'actes. Elle est connue charnellement. Elle subit, elle est soumise. Elle, elle est soumise aux initiatives mâles. Hein? Et, et elle est parfois satisfaite, d'ailleurs, même lorsque ces initiatives sont brutales. C'est-à-dire que la femme violée, à la fin du viol, est satisfaite du viol. Quoi. Voilà ce qu'on présente. Cette, cette représentation euh, eh ben, euh, correspond à la, la vision hiérarchique euh, que l'on a euh, de, du corps social. La femme doit obéir à son, à son époux comme celui-ci à Dieu. Hein des positions dans le coït, la femme au-dessous, enfin la position du missionnaire, quoi, hein, la femme au-dessous et l'homme au-dessus, d'où la condamnation de, du, du cheval érotique, de la, de la femme jugée sur l'homme, en particulier d'ailleurs condamnée aussi par les médecins, pas seulement par les théologiens, d'où euh, le, 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 le rôle physiologiquement mineure de la femme dans l'acte reproducteur, encore que, là, les théories s'affrontent, est-ce que pour la reproduction, la semence masculine suffit, ou bien existe-t-il deux semences, une semence masculine et une semence masculine, qui doivent euh, euh, se mêler lors euh, du, du, du coït. Ça, c'est la théorie de Calien. Et c'est la théorie qui est adoptée la plupart du temps par les médecins médiévaux. Alors que la seule semence masculine est euh, approuvée surtout par les philosophes et les philosophes aristotéliciens. Il s'en suit euh, des conséquences hein, de, de, cette, de cette, ces théories. C'est que si on admet euh, la nécessité des deux semences unies, à ce moment-là, la femme doit jouir en même temps que l'homme. Si l'on se contente d'une semence masculine suffisante, alors l'homme peut chevaucher la femme comme il l'entend et se moquer éperdument de la jouissance féminine. On aboutit là à une... Euh, un comportement euh, qui s'accorde à ce que l'on en, on envisage, enfin pour le plus grand nombre, c'est-à-dire un coït rapide, sans beaucoup de préliminaires, à ce qu'un historien américain a, a appelé un blitzkoït, un coït éclair en quelque sorte. Bon, mais il 
envisager aussi euh, toutes, les, toutes les possibilités, toutes les figures de conversation amoureuse. Hein, euh, euh, on, peut, on peut envisager un dialogue à peu près équitable, homme-femme, avec des préliminaires poussés, une attention euh, de, de l'homme envers le plaisir euh, de la femme, c'est le cas dans la poésie courtoise, hein, dans la courtoisie, et puis on peut aussi euh, supposer, euh, dans beaucoup de cas, donc une certaine... Euh, une certaine, un certain emportement viril, euh, c'est l'homme qui chevauche la femme, qui joute, euh, qui est le marteau, qui est l'enclume, etc. Quoi. Alors, je, on, on peut parler aussi d'une autre sexualité, euh, je, je pensais notamment à celle des clercs, hein, parce que euh, la sexualité des clercs, évidemment, elle est euh, dans ce, cette espèce de renouveau euh, du XIIe siècle, la, la sexualité des clercs, quand même, elle est, elle est de plus en plus mal vue. Et c'est assez étonnant. Euh, est-ce qu'on on a des informations par rapport... Alors déjà, pourquoi est-ce qu'elle est, elle est, elle est mal vue euh, Déjà, et d'une. Et de deux, est-ce qu'on a des informations sur le, le fait que, sur justement, cette sexualité des clercs que, Parce que on, je suppose qu'elle existait, on en parlait dans l'émission sur la prostitution, en l'occurrence. Il y a des clercs qui allaient voir des prostituées, par exemple. Pour ce qui est de la, de la sexualité des clercs, les, les Grégoriens, vous savez que pendant le Moyen-Âge et jusqu'au début du XIe siècle... Euh, dans, certains, dans certains diocèses, les clercs étaient mariés. Les curés étaient mariés, ils vivaient en famille. Bon, ils n'étaient pas seulement concubinaires, ils étaient mariés. Bon. Et les grégoriens, les réformateurs grégoriens, ont voulu mettre fin à ce, cette, ces, ces coutumes dangereuses, à, ces, à cet héritage dangereux, dangereux d'abord pour les, pour les biens de l'Église parce qu'il est évident que le curé marié avait tendance à transmettre les biens de la cure et les biens de l'église à ses enfants, etc. Bon. Et puis c'était dangereux aussi rituellement, parce qu'il pouvait être souillé par l'acte sexuel peu avant de, faire, de, de, de célébrer l'office. Bon. Donc ils ont imposé ces euh, clés, ils ont lutté contre le nicolaïsme et ils ont imposé le célibat aux prêtres. Hein, ne parlons même pas des moines qui, eux, devaient être théoriquement vierges. Ils ont, ils ont euh, donc imposé la continence des clercs afin qu'ils aient plus de disponibilité, qu'ils restent en état de pureté, etc. Par là même, ils créent un état où ils devaient créer un genre supérieur même à la masculinité, il crée une sorte de surmasculinité des clercs, par chez eux, théoriquement toujours, la victoire de l'esprit sur la chair, quoi. L'esprit dominait le corps, entièrement. Bon. Alors quelle a été l'application de ça ben, Il est évident que l'application <rire> était discutable, plus que discutable. Le mariage a été peu à peu évincé. Ça n'a pas de problème. Mais euh, le concubinage, non. Le concubinage, non. Dans les, au XIIIe ou au XIVe siècle, dans les diocèses les mieux encadrés par la hiérarchie, il subsiste toujours 20 à 25 de concubinaires. Et dans des diocèses qui sont beaucoup plus à l'écart, hein, qui sont moins surveillés, ben la proportion, elle est double ou elle est triple, quoi. C'est-à-dire que normalement, le, le clerc, le curé, il a une concubine. Bon, une concubine qui est euh, plus ou moins euh, stable. Bon, et puis, euh, presque, presque tous fréquentent les prostituées. Il n'y a pas de problème là-dessus. On le sait, quoi. On connaît la fréquentation des bordels publics, du moins plus tard, au XIVe et au XVe siècle. C'est pour ça que les, les fidèles s'esclaffent lorsque euh, des prédicateurs parlent de chasteté, hein, de, de, de chasteté ou de virginité. La blague qui fait le plus rire dans les, dans les fabillots ou dans les, dans les sottis, dans les contes à rire, c'est quand un clerc jure sur sa virginité. Tout le monde se marre, tout le monde se marre. Et euh, la hiérarchie ecclésiastique... Euh, doit composer avec cette réalité. Elle n'en est pas dupe. Si bien que les clercs concubinaires, ils sont lors des contrôles, lors des visites épiscopales, ils sont, euh, ils sont euh, soumis, enfin, condamnés à une amende. Mais l'amende euh, n'est pas d'ailleurs pas considérable. Et en quelque sorte, elle normalise une situation. Et au XIVe et XVe 
Alors, je, je, on, va, on, va, on va parler d'une du, euh, autre forme de sexualité, parce que est-ce qu'on a retrouvé des traces de, de relations homosexuelles au Moyen-Âge Plus d'ailleurs pour l'homosexualité masculine que pour l'homosexualité féminine. Euh, là, je vais, je vais parler parce que on peut, on peut liquider le problème en quelques, en quelques mots de, de l'homosexualité féminine, du lesbianisme. Euh, les, les historiennes euh, féministes, euh, je, je vais dire, se mettent les flancs parce que les exemples connus euh, judiciarisés de relations féminines sont rarissimes. On en a une douzaine de cas pour plusieurs pays, France, Italie, Espagne, euh, sur deux siècles. Bon. Mais ça veut dire, et c'est toujours associé à d'autres crimes. Ça veut dire que le lesbianisme, il n'est pas poursuivi en justice. Et il n'est pas considéré comme un péché très, trop grave, si vous voulez. Ça n'est pas euh, l'égal du péché contre la nature de l'homosexualité masculine. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de perte de semence, de semence masculine, dans ces relations entre les femmes. Et parce que l'homosexualité féminine est vue comme un substitut. De, à, à la sexualité normale. Elles, elles, elles sont lesbiennes parce qu'elles sont privées d'hommes. Mais dès qu'elles ont un homme à disposition, elles reviennent à une sexualité, à, la, à une hétérosexualité. Donc voilà. Alors il y a eu sans doute... C'est pour ça que les historiennes de la... Les, de, lesbiennes américaines ont inventé le concept, le concept de lesbian like. C'est-à-dire qu'elle retenait le cas de femmes vivant ensemble, d'ouvrières, de, de béguines, etc., qui pouvaient à l'occasion avoir des relations charnelles. Alors, en ce qui concerne l'homosexualité masculine, le problème est plus sérieux. Bon, plus sérieux et plus complexe. Euh, l'homosexualité masculine, elle est condamnée, elle est condamnée de manière, euh, euh, de manière euh, totale, par le Lévitique ou par le Deutéronome. C'est une action, coucher avec un homme, c'est un acte abominable. Et c'est un acte abominable parce que c'est un bouleversement de l'ordre divin. Hein? C'est un irrespect à l'égard de la création euh, d'Adam et Ève. Bon. C'est euh, donc un bouleversement inadmissible. Mais, pendant le haut Moyen-Âge, euh, le blâme semble plutôt dirigé contre des pratiques hétérosexuelles infâmes par rapport à des rapports anneaux hétérosexuels ou des rapports bucaux. Euh, contre ces rapports infâmes hétérosexuels plus que contre l'homosexualité, contre les homosexuels. Les, autrement dit, les sodomites ne trouve le pas, ne hanche pas l'espace mental des théologiens. Et on a des exemples dans le haut clergé de relations qui peuvent être des relations amoureuses. Alors là, sans suivre Boswell, qui avait poussé les choses à leur paroxysme et qui avait exagéré, il faut plutôt suivre Damien Boquet, l'auteur de « Sensible Moyen-Âge », euh, qui a euh, montré que dans la première moitié du XIIe siècle encore, et au XIe siècle encore bien plus, mais jusqu'à environ 150, on a le temps d'une très euh, vivante érotique homo-affective. Homo-affective, aussi bien dans la littérature vernaculaire, et que dans euh, la poésie ecclésiastique. C'est-à-dire qu'il existe la notion d'un amour anoblissant et des professions entre hommes, des professions publiques de tendresse, d'emportement, euh, d'amour en quelque sorte. Les vassaux, c'est le temps des liens de même, hein. les vassaux se disent pris d'amour pour leur Seigneur. Et donc, on a une culture homo-affective, peu ou prou, qui peut être peu ou prou 
sexualisé hein, par le compagnonnage guerrier, le compagnonnage domestique, le lit commun, etc. Donc des regards bienveillants et un accord, si vous voulez, entre l'amour vrai et l'acte sexuel. Hein. L'amour vrai et l'acte sexuel, et ceci jusqu'en 1150, parce que dans la deuxième moitié du XIIe siècle, avec euh, la, la renaissance affirmée des autorités princières, euh, cette euh, structure politique reposant sur les liens de même s'efface au profit du pouvoir du prince et euh, en même temps euh, cet euh, engouement pour euh, la philosophie de la nature hein, euh, de entraîne une condamnation très forte de la contre-nature et d'un acte sexuel qui est tenu pour contre-nature. Si bien qu'il y a euh, une disparition des, de l'expression de cette homo-affectivité antérieure, et que l'homosexuel est condamné à n'être plus qu'un être sexuel, si vous voulez. Son, sa, sa possi son possible amour pour un de ses semblables n'est plus admis dans la société. Et alors, si on ajoute à cela que cet être homosexuel est, du moins dans la dans la représentation quand on est comme les contemporains, que cet homosexuel est contaminé par les vices musulmans, hein, on pense que les musulmans sont très portés à l'homosexualité, et que euh, c'est par là d'ailleurs que les, les croisés ont en partie perdu la, la, la terre sainte, et qu'il est contaminé aussi par les hérétiques. Hein, les hérétiques qui se livrent à tous les vices, à tous les vices sexuels, d'où le terme de bougrerie, hein, le, bougre, le, le terme de bougre qui désigne à la fois les cathares dans le vocabulaire de la, de, de, du, des catholiques et de l'inquisition, la bougrerie qui désigne à la fois les cathares et euh, les, les, les homosexuels. Alors, les codes royaux de, deviennent euh, terribles. Et euh, on a au XIVe et au XVe siècle, au, enfin à la fin du XIVe et au début du XVe siècle, à cause du dépeuplement, les pestes récurrentes et les menaces de dépeuplement, un regain d'attention envers l'homosexualité et une condamnation accrue de l'homosexualité. Mais en France, au XIVe et XVe siècle, les affaires dans lesquelles les accusés sont condamnés à la peine capitale, s'accompagne toujours d'autres crimes. Hein, seule émerge une sodomite l'extrême. Hein, C'est par exemple celle de Gilles de Ray, quoi, qui est pédophile, homosexuel, bien. Mais, euh, à Montaillou, au temps de Montaillou, hein, en 1320, Arnaud de, de, de Verniol, qui fréquente les écoles de Pamier, euh, a des relations homosexuelles avec les étudiants, Hein, assez tranquillement d'après lui et euh, ses relations semblent communes elles ne semblent pas réprimées alors il euh, y a le cas italien qui est très éclairant on sait que Florence était se passe pour la capitale de, de l'homosexualité bon alors une homosexualité euh, qui est différemment perçue selon que les acteurs sont jeunes ou moins jeunes. Quand ils sont jeunes, ben, ma foi, c'est euh, une expérience, euh, l'orientation sexuelle n'est pas encore bien définie et c'est excusable hein, pour les autorités. Pour les moins jeunes, pour les CPI, hein, pour ceux qui ont un rôle actif, alors là, ça devient euh, plus grave. Et la réitération, la, la, la récurrence, est condamnable et passible de peine, de peine grave. Bon, on est donc indulgent envers les passifs et, et envers, envers les jeunes. Ceci jusqu'au milieu du XVe siècle, parce qu'ensuite il y a un durcissement et au XVIe, la répression est rigoureuse, qu'il s'agisse de jeunes ou de moins jeunes, de passifs ou d'actifs. Alors, juste...
justement par rapport à cette, à cette répression du 16e, ce durcissement donc des, de la répression dans le 16e, ça touche aussi, hein, semble-t-il, aussi la, la sexualité en, en général euh, L'évolution euh, des structures prostitutionnelles euh, montre très très clairement cette évolution, ce tournant qui se déroule entre 1480, euh, par exemple, 1480, autour de 1480, jusqu'en 1500. 1560, ça se déroule sur 60, 80 ans, et là il y a un bouleversement complet des attitudes mentales et de la, de la morale sociale. Alors, je... Par exemple, la prostitution publique, les, 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 les bordels publics sont éloignés des centres urbains dès les années 1500. Puis les études, hein, les, les établissements privés, mais prostitutionnels, sont fermés entre 1520 et 1530. Puis la prostitution est tout entière interdite, ou on souhaite, on veut interdire, au milieu du 16e et en 1560. Alors là, ça s'explique aussi, comme pour le tournant du 12e siècle, mais en sens inverse, par un complexe de, 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 de phénomènes. Il y, y a tout d'abord... Euh, des crises frumentaires hein, qui réapparaissent avec le petit âge glaciaire, le début du petit âge glaciaire, les régularités climatiques, les saisons pourries. Bon. Donc il y a des crises frumentaires, un endettement et euh, une paupérisation du, du bas peuple, du petit peuple. Quoi. Après euh, l'intervalle doré des salaires du 15e siècle, il y a un effort économique dans ce premier 16e siècle entre 1500 et 1550, mais un essor économique qui s'accompagne d'une paupérisation des, des travailleurs et surtout d'un écart des fortunes qui est croissant. Et donc la prostitution est associée à la, à la délinquance, parce que la prostitution pour les filles c'est aussi un moyen de vivre, un moyen de vivre pour elles et pour la, la, la famille, et elle est associée à la délinquance. Et euh, les réformateurs, qu'ils soient catholiques ou euh, protestants, euh, font assaut euh, de, de dénonciation hein, euh, et de condamnation des mœurs, de la liberté des mœurs, du laxisme, euh, bon, euh, euh, ou l'autorité paternelle, le retour à l'autorité paternelle, le retour à une stricte discipline pour le mariage des filles, etc. D'où euh, l'introduction à l'âge classique. Quoi. Voilà. Euh, J'oubliais là-dedans, dans ce complexe de facteurs, un élément qui n'a pas été premier sans doute, mais qui a compté, ce sont les mortalités, des contagions, et parmi ces contagions, celle du mal de Naples, c'est-à-dire de la grosse vérole, ouais. euh, qui était liée, euh, qu'on qu a assez rapidement associée à l'acte sexuel. C'est-à-dire que la grosse vérole, elle a joué à un moment donné, peut-être à un moindre degré, mais le rôle que le sida a pu jouer dans les années 80. Jacques Rossio, je, je, je vous remercie donc euh, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Hein. Euh, C'était passionnant. Je vous je rappelle euh, la, le titre de votre ouvrage qui, encore une fois, est extrêmement accessible à toutes et à tous. C'est un, un livre court, mais dense euh, et passionnant. Ça s'appelle « Sexualité au Moyen-Âge » et donc c'était publié aux éditions Jean-Paul Gistrot et euh, c'est disponible pour euh, un tout petit prix vu que c'est 5 euros en plus. Donc c'est parfait. Jacques Rossio, merci beaucoup. Euh, merci aussi à toutes et à tous d'avoir écouté euh, cette interview. Merci aussi à Exomen qui a monté l'émission. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Fréquence médiévale. <musique>